纯真真酸奶邀您收看《长相思》第一季。有想要陪伴的年少时光，纯真而简单。纯真真酸奶的陪伴更是如此，简单配料，喝出满满鲜果感，真食材，真好喝。爽滑好 Q 弹，灵芝无负担，喜之郎举肉果冻，邀您收看高光时刻。在军队里面受了伤，可是没有人伺候的，都是士兵之间彼此照应。我为过别人，别人也为过我。逢好时饮太气，百事可乐太气系列邀您观看《长相思》第一季。父王，我能不能不做号令王姬啊？我不是说不做您的女儿啊，只是我不想做王姬。不行。为什么不行？因为你是我的女儿，我是号令王。可是做王姬实在是太麻烦了，出门要讲究礼仪，吃饭要讲究礼仪，最后连婚事都要成为政治牺牲品，当王姬好辛苦啊。人必知礼而后耻，懂礼仪并不是什么坏事。至于婚事，你觉得我能把你牺牲给谁？我也不知道你要把我牺牲给谁。总之，爹爹，我不想当号令王姬，您就依了我吧。爹爹，爹爹，好好好，听你的，此事日后再说。我的爹爹最好了。我回来了。我父王跟我说，我容貌变换不是因为得了一种怪病，而是因为我体内封印着一种什么神器。他帮我取出来以后，我就可以恢复真容了。那就好。如果我是一个丑八怪，那怎么办？你不是。如果我是呢？很好。我是一个丑八怪，你觉得很好？形之美，人人可见；心之美。非也能看到，我愿意独享。我心里墨黑墨黑的，哪里美了？世间事，假之砒霜，以之熊掌，全凭个人所感，觉得美就美了。<笑>就如王八对绿豆。我要走了，我一直不放心你，但现在看到陛下和苍玄都对你很好，你在这里很开心，我就放心了。我必须要回去处理自己的事了。我知道，你一定小心啊。我会的。虽然你哥哥是因为你母亲才对你这样的。但他不该报复在你身上，即使你怜悯他，想化解你们之间的仇恨，你也务必小心，不要再让他伤害到你。不要担心，我才没担心呢，我只是觉得你比较笨，善意提醒罢了。我是比较笨。那十五年后呢？我可以让别的男人住进我心里吗？你安心去吧。十五年，我等你。
涂山璟离开了，是不是很难过？还好吧。我以为你很喜欢涂山璟的陪伴。我是很喜欢他的陪伴，可我更知道，这世上，谁也不能陪谁一辈子。连生我养我的亲娘都能弃我而去，我又怎么可能把喜怒哀乐托付在一个男人身上？没想到吧，我是这么冷酷的一个人。这不叫冷酷，这叫理智。你我都经历过太多次离别，撕心裂肺的痛，受了太多次。他只是不想再痛了，学会了自我保护。唐璇，你有没有过这样的一个感受？拥有时不管再欢喜，都好似一边欢喜，一边内心有另外一个自己不停的在提醒自己，一切终将失去。因为有着这份清醒，无论在欢喜时，都会有隐隐的伤感；而等到真正失去时，因为心里早就有准备，纵使再难受，也会平静的接受。喜乐不尽兴，悲忧不尽情。我以为这世间只有我一个人是这样。如今你回来了，我不再是孤零零的一个人。对不起，我先前我知道。你肯定有自己的苦衷。其实，其实那件事情，我一直心存疑虑。贱妇，什么忘记大将军，为国为民，你娘就是要欺世盗名的淫妇。趁着私通，在生下你这个小孽种！郝灵王迟早会杀了你。过关的两个宫女，九尾狐妖在囚禁我的时候，也跟我说，我是父王的女儿。是恶魔赤尘的野种，一派胡言。九尾狐妖还说。我娘跟赤尘早就有私情，他们欺瞒了父王跟全天下的人，说是父王知道了真相，肯定会除掉我这个孽种九尾狐妖的话，你也会相信？赤尘可是被姑姑亲手杀死的。况且师傅是多么聪明的一个人，他怎么会不知道你是不是他的女儿？你扪心自问一下，师傅对你如何？怡情园的亭子翻修了好多次，可我的东西。还都在里面，所以，我是父王的女儿。你肯定是师傅的女儿。是啊，我怎么会这么傻
，我当然是父王的女儿了。谁要是再敢跟你说这些乱七八糟的混话，你告诉我，哥哥来处理他。好，如今我也是有靠山的人了。小妖外形的变换，不是病，不是病。小妖体内封印了一件稀世神器，祝烟花。那师傅可知是谁将祝烟花封印在了小妖体内？祝烟花能改变人的容貌，留住任何想要的容颜。谁会刻意改变小妖容貌？看师傅反应，不可能不知道此事。苍玄，小妖，小妖和你不一样。将来，你一定要保护好妹妹，这是姑姑给你的命令。你能做到吗？那个要改变小妖容貌的人是姑姑。不管小妖是谁的女儿，她都是我的妹妹，我不能再失去她一次了。只要能护他周全，我愿不惜一切代价。王姐，休息一会儿，吃点坚果吧。我想尽快修好，送给哥哥。王姐，我去打听过了，陛下不仅准许文小六入住华阴殿，昨日还带他逛了一千元。那个贱民，到底对哥哥和父王灌了什么迷魂汤？恐怕父王还不知道他对我做了什么。不行，我得去说清楚，让父王狠狠治他的罪。王姐。父王，我有话说。坐下，慢慢说。父王，有人轻薄于我。谁？文小六。他不仅对我动手动脚的，还还摸还摸我的手，摸我的背，说一大堆混账的话，而且还占我便宜。父王。你一定要替我做主，严惩这个当徒子。文小六他，他，他应该对你没有恶意，所以你不必放在心上。可是他都如此羞辱我了，我怎么能不介意？过些时日啊，父王会宣布一件大事，父王保证，到时候你一定不会介意他。他占你便宜，大事儿，什么大事儿？这件事儿嘛，现在还不能告诉你，反正是好事。说，哎，父王叫我不要往心里去，还说过段时间宣布一件大事，这样我就不会介意了。不介意
，奴婢还以为陛下会下令剁掉文小六的手呢。海棠，你说什么事情能让一个女人不介意一个男人轻薄她、占她便宜，还是件好事？不会是要给我办喜事吧？难道要我嫁给那个小流氓？不不不，不会的。文小六不过是个贱民，一个没有灵力的低等神族，何德何能可以迎娶浩林王姬？王姬别急，陛下不会如此草率。可是父王从来不在乎门第血统啊！这些年他还提拔了不少寒门子弟和低等的神族，还有低贱的瑶族。那个秦王不就是一个放牛的小牧童吗？那那要不我们去求求娘娘想想办法？可是娘除了哭，还能有什么办法？娘在嫁给父王前只是个小山村的苦役，如今父王让我嫁给一个微贱的小医师，也不是不可能。嗯，可惜喽，这个是归墟水眼里的水。王姬殿下大驾光临，有何贵干啊？你没事儿吧？我很有事。你一边动手啊！如果你今天动手的话，我就还手了。告诉你，我绝对不会嫁给你的。如果你娶了我，我就天天和你打架，变着法儿折磨你，我让你没有好日子过，迟早把你打死。我也没想过要娶你啊，真的？当然，我可是浩林王姬，就因为你是浩林王姬，我才不要你。那，那你努力表现的差一点，让父王看不上你，最好讨厌你。如果你好好表现的话，我就原谅你，我以后肯定不找你麻烦。好，我保证，你父王绝对不会把你嫁给我。你发誓，我发誓，嗯、我发誓，浩灵王陛下绝对不会把王姬嫁给我，否则天打五雷轰，死无葬身之地。姑且相信。享受热辣美食，畅饮夏日冰爽，怕上火喝王老吉，王老吉邀您精彩继续。师傅，我要回西岩。现如今你羽翼未丰，反之，你两位王叔在西岩朝堂经营多年，党羽众多，此时还不是你回西岩的时机。师傅说的这些我都清楚。回西岩最稳妥的方式，就是继续韬光养晦，暗中积蓄力量。可是我等不了了，我只有回到西岩，拿回属于我的一切，我才有能力去保护我想要保护的人。听说今日安妮来过，你们居然相谈甚欢，没有打起来。是啊，我们谈的很好。那就好。如果我跟阿念在你面前打起来，你会帮谁？
你觉得我会帮谁？我怎么知道？这种事情就不会发生，因为你跟阿念不一样，你不会让我为难。你这个哄女人的本事、啊，吓死我！我曾经想象过，你应该是阿念那样，在呵护中长大，没有见过阴暗和风雨，想要什么就有什么。如果你真的是那样，我会尽全力为你遮去阴暗和风雨。可如今。你和我想象的样子截然不同。你失望了？没有。正因为你见过黑暗和丑恶，我才敢把我真正的自己摊开来给你看，也不怕吓到你。不管是好的还是坏的，你都可以理解和接纳。小杨。你比我所有的想象加起来都更好。我哪有这么好？我要回庄云峰了。会要回去的。你不想回去吗？也不知道凤凰树下的秋天假还在不在。没有了，就再搭一个。好，搭一个一模一样的。曾经的招云殿上，欢声笑语一堂，如今却只剩下我们两个人了。不管这条路有多难，我都不再是孤身一人。外婆临终前拉着我们两个人的手，说我们两个是苦命的孩子，从此以后要互相扶持，彼此照顾。外婆好似早就预测了我们两个人的命运早点休息吧。嗯哥哥，我准备做回浩灵王姬。师傅让你当王姬，你不是拒绝了吗？你改主意了？我觉得父王说的对，如果我是浩灵王姬，任何人在伤害我之前，必须要考虑清楚，是否可以承受帝王之怒、一国之危。是为了我吗？因为我要回西延
，所以你想以浩灵大王姬的身份站在我的这一边，成为我的助力？也不完全是因为你，因为我想了一下，当王姬也不完全都是坏处啊。比如，我可以仗势欺人，蛮横相招，看中什么就可以抢什么了。谢谢你们让我和逍遥重聚。这一次，我一定会保护好妹妹。既然你选择了回西岩山这条路，不管未来要面对多少血雨腥风，我都会在你这边，祝你达成心愿。想好了，嗯，想好了。怎么，莫非父王怕我顶着浩灵大王姬的身份到处惹事儿，现在后悔不想封我啦？父王不怕你四处惹祸，我这么辛苦当国君图什么呀？我自己什么都不能做，一是没有时间，二是一旦随便了，就会有御史来骂我是昏君。我要真是个无能的昏君，你反倒什么都不能做了。可正因为我什么都不能做，你恰好才什么都能做。谁叫我是个能君，权势威仪够大，凡事能镇得住。有爹爹真好。在昭告天下之前，你先去一趟玉山。我去信和王母说了你的状况，她答应我，帮你恢复真容。太好了，我陪小妖一起去。谢谢爹爹。少主，你是不是不高兴？我自作主张，没经过你同意就跟着你来旨意。英也不想如此死皮赖脸，可是少主对我言语冷淡，一直躲着我，丝毫没有把我当做未婚妻。我只能厚着脸皮，求太夫人发话。唐风小姐，等这次从芷玉回去，我们解除婚约吧。你说什么？你我之间可以说是素昧平生，并无男女之情。婚约不过是涂山氏和防风氏的联姻，解除了对你我都好。我待少主如何，天下皆知。少主怎能如此待我？这些年，防风小姐侍奉太夫人，打理府中琐事，劳苦功高，事情和涂山家亏欠了你。我保证，解除婚约后，涂山氏会继续扶持防风氏。除此之外，不管小姐有任何要求，我都一定尽力做到。我看中的是你这个人，不是涂山氏的好处。你怎能怀疑我的心意？小姐之前连我的面都没见过，根本不知道我的品性癖好，甚至不知道我究竟是善是恶。这样的心意只是水中花，镜中月，并不可靠，只会害了自己
，方峰小姐，我身有暗伤，心无壮志，实非小姐的良辈。这里是浩灵社在紫衣城的驿馆。胜在安全，我们先在这里休息一晚，明日便启程去玉山。这么简陋怎么住啊？哥哥，我们还是另外找别的住处吧。我们现在的身份是浩灵青龙部子弟，未免引人注意，还是不要太招摇比较好。嗯，那听哥哥的吧。苍玄，紫义城是中原各世家聚集之地，有些世家子弟难免会有些傲气，师弟遇见了，能避免则尽量避免。不予理会便是。若是对方实在无理，交给我来处理。好的，师兄，我会谨慎行事。我知道你这话对我说的，就你聪明，就你会办事，别人都是傻子，行了吧？我听说这个紫衣城是不是有一个金水湖啊？听闻这里的风景非常的美，而且是中原有名的游览胜地。没错，我带你们去游湖，吃湖鲜如何？好啊，好啊。那我便去准备明日启程之事，就不同你们去游湖了。这个调料。是我独家秘诀，我敢保证，这烤鱼的味道绝对是全大荒最独一无二、最好吃的。哎，尝尝。嗯，我不吃，脏死了。嗯，好吃的。这皮我已经给去掉了，尝尝里面的肉，不脏，很好吃的。既然是你求我，我就勉强吃一口。是，是我求的你。嗯、怎么样？<笑>这还有啊？你们俩什么时候关系这么好？谁和他关系好了？别忘了我们俩约定了。记得呢，忘不了。我都发过誓了这新船真别致，也只有这样的船才能配得上妹妹紫衣城城主之女的身份。是我自己设计的，哥哥让赤尾族最好的工匠照着图纸给我打造的。姐姐喜欢的话，我也可以为你设计一艘，到时候送给你和景哥哥做成婚的贺礼吧。妹妹别取笑我了，姐姐和景哥哥的婚期快了吧？奶奶现在身体不好，我跟景商量过，等她身体好一点再成亲。原来如此，久闻妹妹弹的一手好琴，但是我从未听过，不知今日是否有幸听妹妹弹上一曲？这有何难？只要姐姐别嫌弃我弹的不如景哥哥就好。哎，小六，你出去跟谁学的？我自己摸索的。怎么摸索？一开始我完全不会，可是饿的实在受不了了，就得试着去做呀。时间久了，就学会了各种各样填饱肚子的方法。我再给你们烤点胡虾。以后这些事情我来做，你只要跟安念一样，坐在那儿等着吃就行了。好。
好吃，比小六烤的鱼好吃。好曲，这是土包子，没听过好东西。可惜了。你若是想听，我就让他扶给你听友有河南。海棠，把我的动向拿过来。是。父王精通音律，曾亲自教导过哥哥。哥哥虽然不能和那位青丘公子相比，倒也不弱。箫声啊，竟和妹妹的琴声如此相合。妹妹琴艺卓绝，此人竟然能跟得上妹妹随意弹奏的曲子，真是知音啊！林兰，让川掉头回去，我要看看。能跟上我琴音的是何人？是。果然回来了。弹琴的跟你配合的天衣无缝，也不知道是男是女、啊。怎么了？我不想听了。好，那就不吹了。明明听着箫声越来越近，怎么忽然不吹奏了？算了，不弹了。听箫声，人应该就在附近的船上。我敬你一杯。王孙，你在看什么？看到吹奏箫曲的人了吗？没有，应该不是。我只是被那条小船上的烤鱼香味勾起了馋虫。那我让人给你弄下来尝尝鲜，免得你跟景哥哥抱怨我招待不周。妹妹又取笑我，还不快去？是。有重赏，有钱了不起啊？不给。我家小姐说，有钱了不起啊？不给。你说什么？我说，我家小姐说，有钱了不起呀、啊？不给。你，你有胆子再说一遍。中豪杰，快带我看看，谁这么不识好歹？算了，我只是嘴馋，随便说说的
，水利成本就是中原各家势力云集之地，万一得罪了什么世家贵族，妹妹回去不好交代，多一事不如少一事吧。哪个世家贵族会租一条破渔船出来游湖？再说这里是纸邑城，我陈荣新月在自己家门口，还需要看他人脸色？是姐姐太胆小怕事了，妹妹本就是执掌中原的纸衣城城主之女，同胞哥哥又是下一任赤水族长，若行事像我一样畏首畏尾，更加失了大族风范。要不是顾及父亲和兄长的脸面，我非得……云兰，你去问他们买，条件随便他们提，我就不信拿钱砸不死他们。是。我家小姐说了，把你们烤的食物献上，不管要钱要物，条件随便你们提。钱我们暂时不缺，如果你们肯拿东西来交换，我们倒是愿意，只是不知道你们可有。这大荒内，我家小姐没有的东西也不多，你尽管说吧。太好的东西我们也不敢要，我听说圣地汤谷的扶桑木无火自热，我们想要一捆扶桑木。正好用来烤剩下的狐仙吃。臭丫头，你竟然敢戏弄我！天下皆知扶桑神木的珍惜，人人都是用纸长纸宽来计量。你竟然要一捆扶桑木？你以为扶桑木是你家柴房里的柴火吗？是你让我尽管说的，怎么能说我戏弄你呢？下次说话前先想一想，小心风大，闪了舌头。打得好，海棠，回去重重有赏。谢王姬。果然有其主，必有其仆啊。认识。穿水红色衣衫的女子，就是发疯一样。原来是她。你们好没道理，婢女来买点吃食，你们若不愿意拒绝就是了，何必又戏弄又打骂？什么叫又戏弄又打骂？你怎么不问问看是谁先无礼，谁先说大话，又是谁先动的手？什么样的主子就有什么样的奴婢，不用问也知道是谁无礼。我还好奇是什么样的俗人才能把这样一艘船开出来丢人现眼，直到看到你，我才知道什么叫物似主人。你，好妹妹。都怪我，若不是为了满足我一时的口腹之欲，你也不会受这些小人的气。既然是因我而起，就交给我处理吧。回头你爹爹跟兄长问起来，也不会说什么。有劳姐姐。你们立刻道歉，否则别怪我不客气。好啊。我倒是要看看你如何不客气。快走！照顾好你。好，走。走。我不会有水龙三号坚果，坚果中的大队长。好坚果就选卧龙，卧龙坚果邀您观看《长相思》第一季。破命运的谜语
。看世界的琉璃，爱的宿命，一步一去难逃避。我置身于世外，垂下眉眼，只关心。听不看，守着爱，心系你。每一晚孤零零的月光里，缱绻如风，烟起，回忆里满是你。记起天地间的煎熬和不息，每一刻孤单单的时光里。天地间只有你，对换骄傲，只守一山居。送一颗心，别离，要一个轨迹。那些绵绵无绝期，丢给时间去。送一个人，有你，要一个相遇。那些相思无尽处。天地间的煎熬和不羁，每一刻孤单单的时光里，思念它弥漫起，天地间只有你，对魂骄傲，执手一生去。